نزرو نزرو هناك نقول نزرو 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 لا موتابي ادين شما برنيت اجي مونيلو توي امدي ادين شما برنيت 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 ادين باك تاني لو تقول جاوبت ترك. نينغال بحى ودا جاي انت كارين ده. نينغال بودا ناسريم بودا ترى ماتر لي بودا يركن. لا لا ادرس يانا هم تاني كان. ناسريم بودا تاتر بيرسن لا تاتر اتاتر. جندي جن ايرا يجار جن ناسريم بودا جور كلاس روم لوتو. نينغال بودا كير بيرم بوم. يبودا ايرا تري جارت جن ترك. نينغال بيرسن لا تومن لوتو. راند. اوكي ابو مصافر ابو نصري بجاريا لا ابو لا مدرسه برنا غير ان افعله بابو لا تري اكل مدونه ونجد افعله بابو لا تري اكل مدونه ونجد افعله بابو لا تري اكل بابو لا تري اكل بابو لا أول يرغي جدنا كنترل نزول بدلهم غوري وطعانغال كون غوري تو أبول ربيع كي كمونو باي سايل نو آه أعني يا بارني هذا أنا برشنا ما هذا أنا برشنا بيان كي أنا كي وارني كي كورب لا نزول بروسه إذا بايبلي لولا تو بولا بولي باي شو كلام فول تكية بولي يا شباب يا أنا <تصفيق> 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 good boy good boy good boy إني آه أري 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 
അത് അപ്പൊ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ട് എനിക്ക് അതിന്റെ റെഫറൻസ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ട് ഞാന് ഇവിടെ അത് വായിച്ചത് ആരെ മുമ്പിലാണ് അത് നമ്മക്ക് അത് നമ്മക്കില്ലല്ലോ അത് അവരുടെ പുസ്തകത്തിലല്ലേ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മ നമ്മളോട് ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ പുള്ളി അതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഞാനത് വായിച്ചപ്പോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അപ്പൊട്ടേക്കടിച്ചു തോങ്ങൾ ഞങ്ങൾ <laughs> 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 സമൂഹത്തിനെതിരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ട് തിരിച്ച് പ്രത്യാക്രമണം നടത്താത്തതിന്റെ കാര്യം എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രമാണം ഇല്ലാത്തോണ്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് തല്ലാനോ കൊല്ലാനോ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രമാണം ഇല്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യും മുസാഫിറ വെയിറ്റ് ചെയ്യും വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രമാണം ആണെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരും തല്ലാനും കൊല്ലാനും ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യാത്തത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയല്ല ഒരു വ്യക്തി മാപ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ആ തെറ്റ് കൺഫേസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥം നിങ്ങൾ അവനെ പിന്നെ നിങ്ങൾ അവർ അവർക്കെതിരെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ പ്രകാരം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാലോ എത്രയോ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റ് ഏറ്റു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ചിന്തിക്കത്തില്ല അതാണ് ദൈവജനം പഠിപ്പിക്കുന്നതും പറയുന്നതും ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഓക്കെ ഏതായാലും താങ്കൾ കൺഫസ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് എന്താ പറയാ ആ കാര്യത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇനി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുക പറന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക ഈ ഉടായ പറയൂ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത് സത്യസന്ധമായ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ താഴെ ഒന്ന് ഇത് കേൾക്കുക അല്ലാതെ ഉടായ പറയിക്കൊണ്ട് വരല്ല് ഞങ്ങളെ പോലെ അത് പിടിക്കും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കൺഫേസ് ചെയ്തെന്ന് വരികയല്ല അത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും കൂടി ഇരിക്കും പക്ഷേ ഉടായ്പിന് വേണ്ടി ദയവ് ദയവായിട്ട് ഒന്ന് കയറി വരരുത് ആ ഒരു വസ്തുവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിലയിരുത്തുകയും ആ രീതിയിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഭൂമി ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനോട് ആരോടെങ്കിലും സത്യസന്ധത നീതിയും പുലർത്തണ്ടേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥമായ ഖുറാനോടെങ്കിലും നീതി പുലർത്തണ്ടേ നിങ്ങൾ അതും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള എടുക്കാം അല്ലാത്തപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത തള്ളാം അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഇത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഖുറാന് ഹദീസും അങ്ങനെ ഹദീസും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അത് ഖുറാനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഖുറാനോട് വിജയമായിട്ട് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അത് തള്ളാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഹദീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ഹദീസ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നല്ല ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കാം കൊള്ളത്താ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ തള്ളാം ആ രീതിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ പോക്ക് പോകുന്നത് എനിവേ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇനി ആത്മാർത്ഥ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരിക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ എന്റെ ബ്രദറെ ഞാനേ അതിനകത്തൊരു വിഷയം എടുക്കുകയാണ് സി മുസാഫിർ അവിടെ മുഴുവൻ വായിച്ചു മുസാഫിറെ അന്ന് തുടർന്ന് എടുക്കാഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് കാരണം ഒന്ന് ആ പച്ച കള്ളം അതിനോട് ചേർത്ത് വായിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ എടുക്കാഞ്ഞ അത് പോട്ടെ ഇനി അവിടെ എഴുതിയേക്കൗണ്ടർപോയിന്റിലൊക്കെ വന്ന് നിന്ന വളരെ മാന്യനായിരുന്ന സോറി ഇപ്പോഴും മാന്യനാണ് അത് അദ്ദേഹം അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞു കേട്ടോ ക്രിസ്ത്യൻസ് അവിടെ പാലി മാന്യത പുലർത്താറുണ്ട് അത് പുലർത്താത്ത നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കേട്ടു ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് കയറി എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് എന്തോ കാരണം വെച്ചാൽ ഫോൺ ഇങ്ങോട്ട് വീട്ടുകാർക്ക് ഫോൺ വീട്ടുകാർക്ക് ഫോൺ കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പച്ചത്തറിയാ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ ഫോണിൽ കൂടെ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം നമ്മളെ ഫോൺ കൊടുത്ത് തിരിച്ചെടുത്തതാ അത് മൊത്തം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആൾക്കാരാ നിങ്ങൾക്ക് അത് മാന്യത പുലർത്താതെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഞാൻ കുറച്ച് റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊരു കോൾ വന്നു അപ്പൊ പപ്പ ഹോസ്പിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട്
ആടിന് ഓടി ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത്ര ഗതികെട്ട അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടില്ല അതായത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുകയില്ല ഞങ്ങൾ ആശയമായിട്ട് എതിർക്കുവാണ് ഞങ്ങൾ ആശയമായിട്ട് മാത്രം മറ്റൊരു തന്നെ കൂട്ടത്തില്ല അപ്പൊ മാന്യത കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും മുസാബിൾ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മതിലുള്ള എല്ലാവരുടെ മാന്യതയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം പിന്നെ ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല ഓക്കെ അല്ല ഇതിനകത്തേ ഏറ്റവും വലിയ ഇതേ ഒരു അബദ്ധം എനിക്കും പറ്റിയത് അബദ്ധം പറ്റിയത് ഇങ്ങനെയല്ല എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ സെറ്റ് അപ്പ് അബദ്ധം പറ്റി അച്ഛമച്ചാ മൈക്ക് ഓണായിരുന്നു ആ വോളിയത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഒറ്റ സെക്കൻഡ് മുസാഫറെ ഞാൻ ഇപ്പഴാ കുറച്ചുകൂടെ സൗമ്യൻ അന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കർക്കശക്കാരനായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ആ അപ്പം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന സാധനം പറഞ്ഞ സാധനം പറഞ്ഞ സാധനം വെയിറ്റ് ചെയ്തേ ഇതുപോലെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി കേട്ടോ നാസറിൻ ബ്രോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിരുന്ന സനൂജിന്റെ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ കൊറേ ദിവസം ഇത് കേൾക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സമയം കിട്ടാതെ പ്ലേ ചെയ്തോ ഞാൻ ഇതെടുത്ത് പ്ലേ ചെയ്തു പ്ലേ ചെയ്തപ്പോ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി യൂഷ്വലി എന്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് കണക്ട് ആവും ഈ സാധനം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അപ്പുറത്തെ റൂമിലേക്ക് പോയപ്പോൾ സിസ്റ്റർ ഇത് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്റെ ഫോൺ എന്താ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് ഡിസ്കണക്ട് ആണ് ഇവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോൺ അടക്കം താഴെ പോയി തെറി സനൂജ് അഞ്ഞ് പച്ചക്ക് തെറി ഭയങ്കര തെറി വിളിച്ചു ആരെയോ ഏതോ മുസ്ലിങ്ങളെ തെറി വിളിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എന്നേക്കൊരു മുനാഫിക്ക് എന്ന് പറയുന്നോടാ സെൻസർ ഫോണ് അത് പിന്നെ അതിനകത്ത് ടീ എന്നുള്ള ശബ്ദം മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു സനൂജ് പാവാണ് നെസൂർ നെസൂറിനെ മാതിരി പാവാണ് സനൂജ് ആ ബേസ്റ്റ് സനോജ് വളരെ പാവാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതിൽ വളരെ പാവം അല്ലല്ല അച്ഛയ സനോജ് അഹസിനു അവാർഡ് കൊടുക്കൽ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതിൽ സനോജ് ഉത്തമൻ ഇതുകൂടെ ഒന്ന് കേട്ടിട്ടോ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴോട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരിമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെവി പറഞ്ഞേട്ടോ അവന്റെ ഞാൻ നിർത്തി 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 ബാക്കി കേക്കാം പൊട്ടുകൊള്ളിലേ നായിന്റെ മോനായവനെ നായിന്റെ മോനെ ഒരുപാട് പട്ടികൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ നാട്ടില് നായിന്റെ മക്കളായ പട്ടികൾ അതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഞാന് അതെ 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 മൗസാഫിറ മുസാഫിറ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല ഇവിടെ എന്നെ പരിപാടി അത് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോ ഒന്നുള്ളൂ അല്ലേ ഈ ഇത് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് വിട്ടുകളാ ഇനി നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു ആ മാർക്ക് അങ്ങ് വിട്ടേര ആ ആ പ്രൈസ് ലോഡ് ലിസ്റ്റ് പ്രൈസ് ലോഡ് വാരിയർ പദരെ പ്രൈസ് ലോഡ് എല്ലാവർക്കും പ്രൈസ് ലോഡ് ഓക്കേ
ശനിയാഴ്ച ദിവസം ഞാൻ റൂം ഇട്ടിട്ട് ഞാനൊരു മുക്കാ മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ആരും വരുന്നില്ല കുറിവതർ വന്ന് ഞാൻ മോടാക്കി പിന്നെ കാണുന്നില്ല കുറി കുറിവതരെ കാണുന്നില്ല എനിക്ക് താഴെ നിന്ന് ആരെയും ക്ഷണിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒന്നും കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ആരും വന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ താഴെ നിന്ന് ക്ഷണിച്ച് സംസാരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരാണല്ലോ അവരെടുത്ത് സംസാരിക്കാമല്ലോ നോക്കുമ്പോഴത്തെ ഒരു കണക്കിലും നടക്കുന്നില്ല അവസാനം പിന്നെയാണ് ആൾക്കാരെല്ലാം വരുന്നത് ഇന്ന് തുടങ്ങിയ ഉടനെ ആൾക്കാരെല്ലാം വന്നു ഓക്കെ സംസാരിച്ചോളൂ ലീ സിസ്റ്ററെ സോറി അച്ചപ്പറേ അന്നിവിടെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ആയിരുന്നു എനിക്ക് സോറി അതിന്റെ അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാന് ഇങ്ങനെ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ ആൾക്കാരെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാല് ഞാന് എനിക്ക് നെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ഔട്ടായി പോകും ഔട്ടാകുമ്പോ ഈ അടുത്ത് കയറുന്ന നമ്മുടെ ഒന്ന് നമ്മുടെ മുസാഫറിനെ പോലുള്ള കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ മുസാഫർ ചിലപ്പോ കാണത്തില്ല വേറെ ഉള്ള കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ അവര് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഞുണുക്ക് പണി ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാ ഓക്കെ ആ ഒരു വിഷമം കൊണ്ടാവും ഞാൻ മുസാഫിറിനോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുവാണ് അല്ല ഞാൻ താങ്കളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാണ് ഉത്തരം ശരിക്ക് പറയണം അതായത് അള്ളാഹു കടൽ കടൽ വിഭജിച്ച് ബനു ഇസ്രായേലിനെ കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു എന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ പുറത്ത് മുഹമ്മദ് ജന്ന യാത്ര നടത്തി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ചീത്ത വാക്കൊന്നും പറയാനായിട്ട് ഇഷ്ടമില്ല പക്ഷെ താങ്കൾ ഇത് രണ്ടും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മറ്റേ റൂമിലിരുന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ താങ്കളെ അവിടെ ഇരുന്നവരെല്ലാം നീ കാഫിർ നീ കാഫിറായോ നീ മുനാഫിക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെല്ലാരും അവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ കേട്ടതല്ലേ ഇതൊന്നും ഇത് അതായത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പൈങ്കിളി കഥയൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ ഖുറാനിലുള്ള ഈ കഥകളൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളല്ലേ മുസാഫിർ അതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് വേറെയാണ് അത് ഞാൻ അവരോട് ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അത് എന്ത് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കര ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ കഥയൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ മന്ത്ര കഥകളൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് താങ്കൾ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതെന്ത് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മള് ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് അത് അവരെ കളിയാക്കിയിട്ടുള്ള എന്റെ വർത്തമാന സംസാരമാണ് അത് ലീസിസ്റ്റിക്കാരെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ച എന്താണെന്ന് തുടക്കം വരെ മനസ്സിലാവണം അതാണ് പ്രശ്നം മുസാഫറിനെ കഥയും അറിയ കഥയും തള്ളും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതും പറയും ഇവിടെ വന്നിട്ട് അള്ളാഹു ഏകനാണ് അള്ളാഹുവിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഷിർക്കാന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും അപ്പുറത്തെ മുറി പോയിരുന്ന് മറ്റേ പാട്ട് പാടുകയും ചെയ്യും ഏതായിരുന്നു ഒരു പാട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞേ മുജാഹിദീൻ മാലയോ ആ പാട്ട് പാടി അവരെ പഠിപ്പിക്കും ഇതൊക്കെ തൗഹീദിലുള്ള പുള്ളി അങ്ങോട്ടും പഠിപ്പിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ നിക്കുന്ന ഓടം വിഷ്ണു ലോക ഓക്കെ എന്തിനാണ് മുസാഫര രണ്ട് രണ്ട് ബോട്ടില് കാല് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് ആണെങ്കിലും ആ റൂമിൽ പോയിരുന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ റൂമിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഈ രണ്ട് ബോട്ടില് കാല് വെച്ചാല് വെള്ളത്തിൽ വീഴും രക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് വേറെയാണ് ഞാൻ അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞല്ല അവരെ കളിയാക്കിയിട്ടുള്ള പറച്ചിലായിരുന്നു അത് അതാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ മോശെ നടത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന സമയത്ത് അനേക അത്ഭുതങ്ങൾ കടൽ പിളർന്നത് മാത്രമല്ല അനേക അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു 
അത് ഒരു മനുഷ്യനാൽ സാധ്യമായ കാര്യങ്ങളല്ല അത് ദൈവത്താൽ സംഭവിച്ചു എന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും അതിൽ സംശയമില്ല ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും റൂമിൽ കയറി പറയില്ല എങ്ങനെ ദൈവം കടൽ പുലർത്തിയത് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഞാൻ അതാണ് വിശ്വാസം നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് കോണ്ടക്സ്റ്റ് മാറുമ്പം വേറെ സംസാരിക്കുക ഇവിടെ വന്നിട്ട് കോണ്ടക്സ്റ്റ് വേറെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് സംസാരിക്കുക ഇതല്ല ഈ ഇരട്ടത്ത ഹിപ്പോക്രസി ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പേരാണിത് അന്ന് നിങ്ങളിവിടെ കാണിച്ചു റബേക്കയ്ക്ക് മൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ഒരു തരം നാടകം താങ്കൾ ഒരു നാടകക്കാരനാണോ ഒരു പൊയ്മുഖമല്ലേ താങ്കൾ പറയൂ ഉത്തരം പറയൂ ാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞില്ല അത് കുറച്ച് വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ട് അതിപ്പോ അത് എന്തായാലും എനിക്കാണ് വിശ്വാസമില്ല ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അത് ലീസി സാർ അറിഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ലക്ഷ്യം വേറെ ആയിരുന്നു അത് അതിന്റെ തുടക്കം മുസാഫിടെ നിങ്ങളുടെ ഖുറാനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കള്ളം പറയാൻ പറ്റുമോ അത് അത് ശരിയാണോ അത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഏത് കണ്ടസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഖുറാന അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസിന് എഴുതിയ കാര്യം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കളിയാക്കി ഒരു മുസ്ലിം ആയി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഞാന് ഞാൻ അതിന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരോടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇത് തള്ളേണ്ടി വരില്ല ഇത് തള്ളേ അവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല താങ്കൾ വേറെ ഒരു മുസ്ലിമോട് ചോദിക്കുകയാണ് അത് തള്ളണോ ഇത് അത് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ടോ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഖുറാന് ഹദീസ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അത് വിശ്വസ നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി തോന്നുകയാണ് അത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ മുസാഫിയുടെ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഗതികേട് നിങ്ങൾ അതിങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചാകുന്നിടം വരെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിച്ചേ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു എസ്കേപ്പ് ഇല്ല നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹയുടെ അടിമകളാണ് അടിമകൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വിശ്വസിക്കുക മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ കടമയുള്ളൂ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല മുസാഫിയർ ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഉള്ളൂ എന്ന് ആദ്യം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുക താങ്ക് യു അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊരു എന്താണ് മതഗ്രന്ഥം വിശ്വസിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ആ മതഗ്രന്ഥം അവൻ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അവനെ വിശ്വാസിയാവുമല്ലോ അല്ല മുസാഫിർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ലീസിസിനോട് പറഞ്ഞു അത് അവരെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാന്നാണ് പറയണത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ പങ്ക് ചേർക്കണത് എങ്ങനെ ശരിയാവണെ അത് കളിയാക്കിയതല്ലോ ഞാൻ അവിടെ മുഴുവൻ കേട്ടു റെക്കോർഡ് ചെയ്തല്ലോ സാധനം നിങ്ങൾ ആ നജുമുദ്ദീനോ ആ പറഞ്ഞ സഹോദരനെ അങ്ങോട്ട് കളിയാക്കി കൊണ്ട് പാട്ട് പാടി ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട് പുള്ളി മരിച്ചതിന് നാനൂറിന് വർഷത്തിന് ശേഷം കോഴിക്കോട്ട് ഇരുന്നൊരു പാർട്ടി എഴുതിയ സാധനം പുള്ളി പോലും അറിയാത്ത സാധനം നിങ്ങൾ ഇവിടെ പുള്ളിനെ കൂടെ ഇതിനകത്ത് പങ്ക് ചേർത്ത് ഏർ ചത്ത കോഴിനെ എല്ലും കാലും വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അത് എന്തുന്നാ പറഞ്ഞു ജീവൻ കൊടുത്ത് പറപ്പിക്കുന്നു അയാളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈസാ നബി അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ അപ്പൊ അൻവർ കൊച്ചി പറയുന്നു ഈസാ നബി ഇതിനകത്തേക്ക് കൂട്ട് കെട്ടണ്ട എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമ്പോ തോന്നുമ്പോ അള്ളാഹുവിനോട് പങ്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള റൂമുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയാം അള്ളാഹു ഏകനാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പങ്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ മൂന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു അത് ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു പോവാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ പാട്ട് എന്ത് രസമായിട്ടാ പാട്ട് പാടുന്ന മൗജുഹീദിൻ മാലയോ ഏതാണ്ട് ഒരു മാല നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പാടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പി ടി കരീബും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എന്റെ ബ്രോ ഗാബ്രിയല് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പ്രതികരിക്കില്ല എന്തെങ്കിലും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മുസാഫിർ ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും അള്ളാവിൽ പങ്ക് ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്തെങ്കിലും മുസ്ലിം
അർഷ തന്നെ വിചാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ന്യൂനപക്ഷം ചർച്ച ഞാൻ കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇടാത്തതാ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഷയം വരെ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ബോംബിട്ട് വിളിക്കും വേറെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടോ ഒന്ന് എടുപ്പിക്കരുത് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുണ്ട് കുറച്ച് കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഇനി അത് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളായിട്ടൊരു വിഷയം കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലി ചാണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് വേണേ അതും നമ്മൾ എടുക്കാം കർഷകർ കൂടുതൽ ഇവിടെ ഡയലോഗ് അടിച്ചോണ്ട് വരുന്നത് ആ ഓക്കെ സാബർ പറഞ്ഞു ഈ ഞാൻ പറയാം ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസം നമ്മളെ എന്താണ് ഗേബ്രയിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി അള്ളാഹുവിനോട് പങ്ക് ചേർക്കരുത് അതിൽ നമ്മളെ ഇവിടെ ആരും ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികൾ ആരും സംശയിക്കില്ല പിന്നെ ഞങ്ങളവിടെ ചർച്ച നടത്തിയത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് രചിക്കപ്പെട്ട ഒരു മലയാള കൃതിയുടെ ഒരു ബേസിനെ കുറിച്ചാണ് അത് അംഗീകരിക്കണം എന്നൊരു മുസ്ലിം നിർബന്ധമായിരുന്നില്ല അംഗീകരിക്ക് അത് അംഗീകരിക്ക് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോകുന്നില്ല അംഗീകരിക്കുന്ന നിർബന്ധം ഇല്ല അംഗീകരിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാം 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 അതിലിങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതൊക്കെ വളരെ എന്താണ് താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലെ ചർച്ചകളാണ് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് അറിയില്ല അത്രമാത്രം ഓക്കെ ഞാനൊരു വാക്ക് പറയാണ് മുസാഫിർ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ മുസാഫിർ ഞാൻ കുറേ നാൾ മുമ്പ് മുസാഫിറിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു കാരണം മുസാഫിർ അനാവശ്യം വൃത്തിഘട്ട മെസ്സേജുകൾ ആ ചീത്ത വാക്കുകളൊക്കെ എനിക്ക് ബാക്ക് ചാനലിൽ അയച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുസാഫിറിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇരട്ടത്താപ്പ് ഹിപ്പോക്രസി പൊയ് മുഖം മുഖം മൂടി ഈ പൊയ് മുഖം ഇരട്ടത്താപ്പ് ഹിപ്പോക്രസി ഇതൊക്കെയാണ് ഈ തക്കിയുടെ പല രൂപങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യ സഹോദരൻ എന്ന രീതിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇതൊന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വിലപ്പോവില്ല മുസാഫിർ താങ്കൾ ഈ റൂമുകളിൽ ക്രിസ്ത്യൻ റൂമുകളിൽ പലതവണ വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പോഴും വരുന്ന ആളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ റൂമിൽ താങ്കൾ അപ്പോൾ റിബേക്കിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതിന് അനേക ആയിരങ്ങൾ അതിന് വ്യൂ അപ്പോൾ താങ്കൾ താങ്കളുടെ ശബ്ദവും താങ്കളുടെ ഈ ഐഡിയും ഈ ലോകം മുഴുവൻ കാണുകയാണ് താങ്കൾക്ക് എത്ര നല്ല പേരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓൺലൈൻ പോവുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് ആര് മാർക്കിടും താങ്കളെ ആരിനി ഒരു നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോലും മുസ്ലിങ്ങൾ പോലും പറയില്ല നീ എന്തിനാണ് ആ റൂമിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ വൃത്തികേട് കാണിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കത്തില്ലേ താങ്കളുടെ വില ഇങ്ങനെ സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരാവശ്യമുണ്ടോ ഒരു മനുഷ്യനെന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുക ഓരോ മനുഷ്യർക്കും അവൻ്റേതായ ഒരു ഒരു അഭിമാനമില്ലേ ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് സ്വയം സ്വയം ഇല്ലാതാകുന്നത് മുസാഫിർ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിച്ചുകൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ ഇന്നലെ ക്ലോസ് എൻകൗണ്ടറിൽ ഞാൻ മുകളിൽ കയറിയില്ല അവരെന്നെ കുറേ സമയം വിളിച്ചു ഞാൻ കയറാഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം ആ മഹാവൃത്തികെട്ട മനുഷ്യൻ എം സി അബ്ദുൾ നാസർ അയാൾ പാനലിലുണ്ട് ഞാൻ കയറത്തില്ല കാരണം അയാളും ഒരുപാട് വൃത്തികെട്ട മെസ്സേജ് എനിക്ക് ബാക്ക് ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറേ നാൾ മുമ്പ് ഞാൻ പിന്നെ അയാളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യൻ ഇപ്പം അന്ന് മൂന്ന് വയസ്സാണെന്ന് മുസാഫിർ വായിച്ചതിന്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ താഴെ കിടക്കുന്ന കണ്ടോ അമ്മ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ എന്റെ കൈ നിട്ട് വായിച്ചത് പക്ഷെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ എന്താ വിശ്വസിച്ചിരിക്കണ ചാറ്റിലൊന്ന് നോക്കി സോഹൻ പറയാണ് റീബേക്കിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സായല്ലേ അപ്പോ കിറ്റിൽ നിന്ന് സ്വയം വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നൊക്കെ വായിച്ചല്ലോ എന്ന് അതാണ് മുസാഫിർ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് മുസാഫിർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കുറെ മുസ്ലിമങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് അവിടെ ഇല്ല എന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും അറിയാം ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഒന്നും അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മതം മാറ്റാനൊന്നും പറ്റുകയല്ല പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് കേട്ട ബൈബിൾ വായിക്കാത്ത മുസ്ലിം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നടക്കും ആ ബൈബിളിലുണ്ട് റിബേക്കിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നുവെന്ന്
ഒരു ആയത്ത് പോലും അറബിയിൽ ഓതാൻ അറിയാത്ത ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അപ്പോൾ എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് കുറേ സമയം സിബിൽ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫോ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ലെക്ചർ തന്നു നമ്മുടെ റൂമിനെ പറ്റി ഞാനതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു വളരെ അപമാനപൂർവ്വമായിട്ടാണ് എന്നെ പറ്റി സംസാരിച്ചത് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാനൊരു ഒരു ഒരേ ഒരു ഒരു ബാക്ക് ചാനൽ മെസ്സേജ് മാത്രം ഞാനൊരു താങ്ക് യു മാത്രം എഴുതി കിട്ടു ആ സിബിലിന് എന്നെ എത്ര നന്നായിട്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് എനിക്കൊരു ഉപദേശം താന്നതിന് ഞാൻ നന്ദി മാത്രം അവിടെ എഴുതിയിട്ടു പിന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു എന്നെ കുറേ സമയം അവർ വിളിച്ചത് കൊണ്ട് എം സി അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ വരില്ല ഈ വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കാര്യം ഇരിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ അത്ര ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒരു മെസ്സേജും ഞാൻ ഇട്ടില്ല പക്ഷേ അവരവിടെ പറയുകയാണ് ഇവിടെ നാസറിനെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു എന്താ വ്യാകരണം അറബി വ്യാകരണമോ വാക്കുകളോ അറബിയുടെ അലിഫ് അലിഫ് ബേ ഇതൊന്നും അറിയാത്തവർ അതായത് അക്ഷരങ്ങൾ പോലും അറിയാത്തവർ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്ത് യോഗ്യതയാണ് അവർക്കുള്ളത് അവർക്ക് ബൈബിളും അറിയില്ല ഖുറാൻ അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ എല്ലാം അടച്ച് ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനോ തിരിച്ചു പറയാനോ ഒന്നും പോയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ വിവരക്കേട് പിന്നീട് അവിടെ തെളിഞ്ഞു അവിടെ ഒരു റൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രദർ തന്നെ അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് എം സിക്ക് എം സിക്ക് ആ റൺ അധികം സംസാരിച്ചു പോലുമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തെ നാ എം സിയുടെ ഗ്യാസ് പോയി എന്നിട്ട് പിന്നെ മറ്റാരാണ്ട് വിളിച്ച് കേട്ടുകയായിരുന്നു ബാക്കി ഉത്തരം പറയാൻ എം സി അവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മുഴുവൻ ബൈബിളിലെ വചനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് മിസ്കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ബൈബിളൊക്കെ വായിച്ച് അതായത് സൂര്യൻ കീഴിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമമല്ലാതെ രക്ഷയ്ക്ക് വേറൊരു നാമവും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഒരു കണക്കിന് എനിക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ ഒരുപാട് പേരൊന്നും ഇല്ല ഒരു പത്നാൽപ്പത് പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവരെങ്കിലും ഈ എം സി മിസ്കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ബൈബിളാണെങ്കിലും ആ വചനങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മിസ്കോട്ട് ചെയ്താണ് പറയുന്നത് എങ്കിലും അതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് എന്ത് കുറാനാണ് അറിയുന്നത് അയാൾ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് അവ അവിടെ പോയത് എനിക്ക് അത് അയാളുടെ വിഷയം ഞാൻ മുസാഫിറിനോട് പറയുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളായി പോയവർ എം സി നാസറിൻ്റെ അവരുടെയൊക്കെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ അവരുടെയൊക്കെ പ്യൂരിറ്റി ഒന്ന് നോക്കൂ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വർത്തമാനം പിന്നെ ഈസ മുഹമ്മദ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് അവരുടെയൊക്കെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വർത്തമാനം ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യർ അവരുടെ പേഴ്സണൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്യൂരിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് അതേ സമയത്ത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും മറ്റു അന്യമതങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് വന്നവരുടെ ജീവിതം നോക്കൂ അവരെങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക ചെവിയുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുക ഇനി മുഖം മൂടി അണി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കരുത് എൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷയാണ് ഒരു സഹോദരി എന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ മുഖം മൂടി ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ പഠിക്കൂ മുസാഫിർ